ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഓറിയ ബിസ്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓറിയ ബിസ്കറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫേവറേറ്റ് ബിസ്കറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർക്കണുണ്ട് അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേസമയം നല്ല എമ്മി സ്വീറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്നും ട്രൈ നോക്കണം തീ പോലും കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ട്രൈ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം ബിസ്ക്കറ്റ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ തീരെ ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നാല് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഈ ക്രീം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്രീമിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം എല്ലാം മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു പാചക പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴക്ക് കിട്ടേണ്ട കാരണം എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലേഡിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വലിയ വലിയ പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മിക്സിൽ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അത് ഇത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഡോ തയ്യാറാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ കൈ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ മലായി ഉണ്ടല്ലോ പാൽപ്പാട അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് പോകാനോ എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് പോകാനോ പാടില്ല ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അതുപോലെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇൻ കേസ് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഡെസ്കറേറ്റ് കോക്കനട്ട് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ സാധാരണ തേങ്ങ ചിരവി എടുത്ത് ചേർത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീമിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം ക്രീം ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ തേങ്ങയായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടി ചേർക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മോൾഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മോൾഡ്
അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മോൾഡ് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം നോക്കൂ നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മോൾഡില്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാലും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ബോൾ സൈഡ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈയുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് നടുവിലായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈയുടെ എല്ലാ വിരലും കൂട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് തിന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ടൂത്ത് പിക്കോ അതിൽ ഫോർക്കോ പിന്നെ പപ്പടം കുത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഡിസൈനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓറിയോ സ്വീറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പോലെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Take care. Until the next time, bye-bye.